টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের উচ্চতর গণিতের এক দশমিক এক অনুশীলনের পাঠ্যবইয়ের তেরো নং অঙ্কটি সমাধান করাবো দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বলা আছে দেখাও যে স্বাভাবিক সংখ্যা সময়ের বর্গের সেট বর্গের সেট একটি অনন্ত সেট যদিও এই সেটটা আমরা দেখেই বলতে পারি অনন্ত সেট তো এটার আবার প্রমাণ করতে হবে কি আচ্ছা তার আগে বলি যে ব্যাপারটা অনন্ত সেট কাকে বলে দেখো যে ব্যাপারটা আমি কিন্তু প্রথম পর্বে এই অনুশীলনের যত সংজ্ঞা আছে এবং বেসিক তত্ত্ব আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি যদি পারো প্রথম পর্বটি দেখে আসলে সেক্ষেত্রে এই পর্বটি বুঝতে তোমার জন্য আরও সুবিধা হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা অনন্ত সেট কাকে বলে অনন্ত সেট যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় না মানে গণনা করে শেষ করতে পারবে না সেই সেটকে অনন্ত সেট বলে দেখো এটা একটা অনন্ত সেট কারণ এটা চলতেই আছে এটা কত দূর যে চলতে আছে সেটা আমরা জানি না হাজার কোটি বা যা চলতে পারে সেটা অনেক বেশি মানে কতদূর চলতে আছে সেটা আমরা জানি না মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমি একটা যদি সেট লিখি এ ইকুয়াল টু মনে করো ওয়ান টু থ্রি ফোর লিখলাম একটা সেট দেখো এই সেটের উপাদান সংখ্যা হচ্ছে চারটা তার মানে এন অফ এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর তার মানে এর উপাদান সংখ্যা হচ্ছে আমার দেখো যে ব্যাপারটা চারটা তার মানে আমরা গণনা করে শেষ করতে মানে গণনা করতে পারছি তার মানে এই সেটকে বলা হয় শান্ত সেট দেখো যে ব্যাপারটা শান্ত সেট বা সসীম সেট আর দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা যদি স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এন কে আমরা দৌড়ি হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এটা চলতেই আছে দেখো এই সেটটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এই স্বাভাবিক সংখ্যার সেটটার উপাদান কত আমরা কিন্তু তা এন অফ এই এন অফ দেখো যে ব্যাপারটা এন অফ ক্যাপিটাল এন ইকুয়াল টু কত এইটা কিন্তু আমরা গণনা করে শেষ করতে পারবো না এটা চলতেই আছে এটা কত দূর যে গেছে তা তো আমরা জানি না সুতরাং এই সেটটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার এই সেটটাকে হচ্ছে অন অনন্ত সেট অনন্ত সেটের অপর নাম হচ্ছে অসীম সেট দেখো যে ব্যাপারটা তো অনন্ত সেট কি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো যে কোনো এটা তো আমরা অলরেডি বুঝতে পারতেছি যে এটা অনন্ত সেট কারণ এটার আমরা উপাদান সংখ্যা গণনা করে শেষ করতে পারবো না সুতরাং এটা অনন্ত সেট এটা আবার প্রমাণ করার কি আছে আসলে যে ব্যাপারটা প্রমাণ করার অনেক কিছুই আছে কারণ গাণিতিক যুক্তি দিয়ে তোমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে তো দেখো অনন্ত সেট প্রমাণ করার জন্য আমরা দুইটা তথ্য অবশ্যই দেখব সেটা হলো যে এক এক মিল আছে নাকি মানে সমতুল নাকি সেটা হলো যে স্বাভাবিক সংখ্যার যে সেট এবং স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সেট এরা পরস্পর সমতুল নাকি সমতুল বলতে যে এক এক মিল আছে নাকি যদি সমতুল হয় এবং দেখব যে সেট দুইটা প্রকৃত সেটটা কি মানে স্বাভাবিক মানে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট আর এই সেটটা মানে এই সেটটা স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সেট বর্গের সেট স্বাভাবিক সংখ্যার প্রকৃত সেট নাকি এই দুইটা যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি তাহলে বলবো যে এত একটি অনন্ত সেট আবারও বলছি প্রথম কথা হলো আমরা প্রমাণ করব যে স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে এই সেটটা সমতুল সমতুল বলতে এক এক মিল আছে নাকি তো যদি সমতুল প্রমাণ করতে পারি এরপরে আমরা আমরা দেখব যে স্বাভাবিক মানে এই সেটটা স্বাভাবিক সংখ্যার প্রকৃত উপসেট নাকি মানে সমতুল এবং প্রকৃত উপসেট এই দুইটা যদি প্রমাণ করতে পারি তাহলে বলবো যে এই সেটটা একটি অনন্ত সেট তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বলা ছিল যে স্বাভাবিক সংখ্যা সময়ের বর্গের সেট এত একটি অনন্ত সেট স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এন ইকুয়াল টু দেখো ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর কমা ফাইভ কমা সিক্স কমা ডট 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 চলতেই থাকবে সকল দেখো যে ব্যাপারটা সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকেই শূন্য থেকে বড় সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকেই স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয় এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট আর দেওয়া আছে স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সেট এইটা আমরা এই সেটটারে এ ধরছি তার মানে এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান ফোর নাইন সিক্সটিন তারপরে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্স ডট 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 চলতে আছে এখন দেখো আমরা ওয়ান কে লিখতে পারি ওয়ান স্কোয়ার ফোর কে লিখতে পারি হচ্ছে টু স্কোয়ার আর নাইন কে লিখতে পারি থ্রি স্কোয়ার সিক্সটিন কে লিখতে পারি কি ফোর স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার মানে ফোর আর ফোর গুণ করলে হয় সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ কে লিখতে পারি ফাইভ স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার মানে ফাইভ আর ফাইভ গুণ করলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ সিক্স স্কোয়ার সিক্স স্কোয়ার মানে সিক্স আর সিক্স গুণ করলে হয় থার্টি সিক্স এইটা আমরা লিখছি ডট 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 লিখছি এরপরে এখন দেখো আমরা এন ও এস সেট দুটির মধ্যে আমরা এক এক মিল আস নাকি আমরা সেটা দেখব আর সেটা হলো যে এন ও এস সেট দুটির মধ্যে এক এক মিল নিচের চিত্রে দেখানো হলো এক এক মিল কি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মনে করো যে মনে করো যে রহিম রহিম আর করিম আছে রহিম আর করিম আছে এখন মনে করো রহিমের কাছে পাঁচটা পেয়ারা আছে 
পাঁচটা পেয়ারা আছে আর করিমের কাছে দশটা পেয়ারা আছে রহিম এবং করিমের সেট এই সেটকে যদি আমরা এ ধরি এবং তাদের কাছে পেয়ারার সংখ্যাকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে দেখো যে ওটা রহিমের পেয়ারা আছে পাঁচটা করিমের পেয়ারা আছে দশটা তার মানে দেখো যে ওটা যদি বলি যে এর মধ্যে কার কাছে পাঁচটা পেয়ারা আছে তখন রহিম কিন্তু বলবে আমার কাছে তার মানে রহিম যে ব্যাপারটা আমার কাছ বলতে আবার মনে করো না যে আমার নাম রহিম আমার নাম কিন্তু রহিম না যাই হোক তো সব উদাহরণ রহিম করিমকে দিয়েই দেয়া হয় এই জন্য যাদের নাম রহিম করিম তারা খুব কষ্টে থাকে আমার মনে হয় তো দেখো যার কাছে পাঁচটা পেয়ারা আছে রহিম বলবে যে আমার কাছে পাঁচটা পেয়ারা আছে যার কাছে দশটা পেয়ারা আছে যদি বলা হয় যে কার কাছে দশটা পেয়ারা আছে করিম কিন্তু বলবে আমার কাছে দশটা পেয়ারা আছে দেখো যে ব্যাপারটা এই সেটের সাথে এই সেট কিন্তু সম্পর্কিত এবং রহিমের সাথে এই পাঁচ সম্পর্কিত আর এই করিমের সাথে দশ সম্পর্কিত তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এইটার সাথে আমরা বলতে পারি যে এই এ এবং বি এর মধ্যে এক এক মিল বিদ্যমান যদি সম্পর্ক থাকে সেটা হলো এক এক মিল বিদ্যমান তো দেখো এক এক মিল বিদ্যমান তার মানে রহিম এবং এ এবং বি কিন্তু সমতুল যেহেতু এইটার সাথে এইটার মিল এবং এইটার সাথে এইটার মিল আছে সুতরাং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ ও বি সমতুল যদি আমি এর আগের পর্বটা মানে সমতুল কিনা এটা প্রমাণ করিয়েছি যে এক এক মিল কি এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছি আগের পর্বে আগের পর্বটাও দেখে আসতে পারো দেখে আসলে এক এক মিল বা সমতুল সম্পর্কে একেবারে ক্লিয়ার ধারণা হবে তোমার এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এন স্বাভাবিক সংখ্যা সেটা আমরা লিখছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স চলতেই আছে আর এ হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার ওই যে এ সমান আমরা যেটা ধরেছিলাম স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সেট সেটা লিখছি এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যদি মনে করো যে এই স্বাভাবিক সংখ্যার আমরা তিন নাম্বার উপাদানটা নিলাম এক দুই তিন আমরা তিনকে যদি বর্গ করি তাহলে কিন্তু আমরা স্বাভাবিক তিনকে যদি বর্গ করি তাহলে এই এই সেটের আমরা তিন নাম্বার উপাদান পাই এক দুই তিন তিন নাম্বার উপাদান পাই তার মানে তিনের সাথে তিনের আমার দেখো যে ব্যাপারটা তিনের সাথে তিনের কিন্তু একটা মিল আছে মানে এই তিনের সাথে এই তিনের মিল আছে আমরা যদি এখন মনে করো যে এই এনের চার নং উপাদান নেই তার মানে এক দুই তিন চার চার নং উপাদান হচ্ছে ফোর এবার ফোরকে বর্গ করি বর্গ করলে হয় ফোর স্কোয়ার আর দেখো ফোরকে বর্গ করলে হয় ফোর স্কোয়ার দেখি এ চার নম্বর উপাদান কত এক দুই তিন এ চার নম্বর উপাদান কিন্তু ফোর স্কোয়ার তার মানে এটার সাথে এটার কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে তার মানে বর্গ করলে আমি এইটাই এইটা পাচ্ছি এইটা পাচ্ছি আমি কিন্তু এইটা পাচ্ছি না মানে এন এর চার নংকে বর্গ করে আমরা এর দুই বা পাঁচ নং পাচ্ছি না আমরা চার নংই পাচ্ছি তার মানে এই এই উপাদানের সাথে এই উপাদানের মিল আছে এখন যদি মনে করো যে এন এর ছয় নং উপাদান এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় নং উপাদান হচ্ছে ছয় এবার দেখ দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যদি ছয়কে বর্গ করি তাহলে হবে হচ্ছে ছয় স্কোয়ার এখন দেখো এর ছয় নং উপাদান কি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় নং উপাদান হচ্ছে ছয় স্কোয়ার তার মানে এইটার সাথে এইটার হচ্ছে আমার মিল আছে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এবার দেখো যদি আমরা এই এক নি তাহলে এককে বর্গ করলে এটা পাই তার মানে এটার সাথে এটার মিল আছে দুই নিলে আমরা দুইকে বর্গ করলে দুই স্কোয়ার পাই তার মানে এটার সাথে এটার বর্গ মিল আছে আবার যদি পাঁচ নেই পাঁচকে বর্গ করলে পাঁচ স্কোয়ার পাই তার মানে এটার সাথে এটার মিল আছে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এন এর প্রত্যেকটি উপাদানের সাথে এর প্রত্যেকটি উপাদান মানে যে পজিশন সেই পজিশনেই কিন্তু মিল আছে এটা তিন নম্বর পজিশন তিন নম্বর পজিশনেই কিন্তু মিল আছে তিন নম্বর পজিশনকে বর্গ করলে কিন্তু আমরা এই এর তিন নম্বর পজিশন পাচ্ছি এই তিন নম্বর পজিশনকে বর্গ করে কিন্তু আমরা এর চার নং পজিশন পাচ্ছি না তার মানে এন এর প্রত্যেকটি উপাদানের সাথে এর প্রত্যেকটি উপাদানের মিল আছে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এটার সাথে এটার মিল আছে এটার সাথে এটার মিল আছে মানে এটার সাথে এটার মিল আছে তার মানে এই যে আমার মিল এটাকে আমরা বলি এক এক মিল তার মানে প্রত্যেকটা এন এর প্রথম উপাদানের সাথে এর প্রথম উপাদান এন এর তৃতীয় উপাদানের সাথে এর তৃতীয় উপাদান মিল আছে তার মানে এই মিলকে আমরা বলি এক এক মিল তার মানে বলবো যে দেখো যদি এক এক মিল হয় যদি দুইটা সেটের এরকম যদি মিল হয় তাহলে আমরা বলতে পারি সেট দুটি হচ্ছে সমতুল দেখো যে ওটা সেট দুটি হচ্ছে মানে এ ও এন হচ্ছে সেট দুটি হচ্ছে সমতুল তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমার প্রথম প্রমাণ শেষ হয়ে গেল যে আমি বলেছিলাম যে এই দুইটা সেট এন এবং এ সমতল কিনা আমরা সেটা প্রমাণ করব তার মানে আমার সমতল প্রমাণ করা শেষ এখন আমরা প্রমাণ করব যে এ এনের হচ্ছে প্রকৃত উপসেট কিনা দেখো এর কিন্তু প্রত্যেকটা 
অবদান এ নে আছে কেন আছে দেখো ওয়ান কে স্কোয়ার করলে ওয়ান ওয়ান কিন্তু এই এখানে আছে দেখো আবার টু কে যদি আমরা স্কোয়ার করি স্কোয়ার করলে ফোর পাবো ফোর কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে আছে আমরা যদি থ্রি কে স্কোয়ার করি তাহলে নাইন পাবো নাইন কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে আছে আবার ফাইভ কে যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পাবো টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে আছেই কিন্তু তার মানে দেখো সিক্সকে যদি বর্গ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স কিন্তু আমার স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে আছে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এর প্রত্যেকটা উপাদান আমার এন এর মধ্যে আছে যদি দেখো যে ব্যাপারটা আমার আমরা জানি যে ব্যাপারটা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ সমান যদি মনে করো ওয়ান কমা টু হয় এবার এর আমরা উপসেট কয়টা লিখতে পারি দেখো উপসেট লিখতে মানে এর এ ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু এই দুইটা উপাদান দিয়ে আমরা কয়টা সেট গঠন করতে পারি ওয়ান কমা টু গঠন করতে পারি এরপরে ওয়ান গঠন করতে পারি এরপরে টু গঠন করতে পারি আর লাস্টে ফাঁকা সেট গঠন করতে পারি কারণ দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই এর এর যে উপাদান আছে ওয়ান আর টু এই ওয়ান আর টু দিয়ে আমরা চারটা উপসেট পেয়েছি চারটা উপসেট পেয়েছি দেখো চারটা উপসেট তার মানে এই চারটা উপসেট এ হচ্ছে চারটা উপসেটই হচ্ছে এর উপসেট মানে এইটা হচ্ছে এর উপসেট এইটা হচ্ছে এর উপসেট এইটা হচ্ছে এর উপসেট এই ফাঁকা সেট হচ্ছে এর উপসেট দেখো ওয়ান কমা টু কিন্তু এই এতে আছে তার মানে ওয়ান কমা টু এর উপসেট ওয়ান কিন্তু এতে আছে তার মানে ওয়ান হচ্ছে এর উপসেট টু কিন্তু এতে আছে টু হচ্ছে এর উপসেট ফাঁকা সেট কিন্তু দেখো যে ব্যাপারটা যে কোনো সেটের মধ্যে ফাঁকা সেট থাকে সুতরাং ফাঁকা সেট কিন্তু এর উপসেট আর তাহলে এটার প্রকৃত উপসেট কোনগুলো দেখো প্রকৃত উপসেট সবসময় একটা কম হবে মানে এইটা কিন্তু প্রকৃত উপসেট নয় এটা হচ্ছে প্রকৃত উপসেট নয় তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এর প্রকৃত উপসেট হচ্ছে তিনটা একটা দুইটা তিনটা মনে তার মানে অন্তত একটা কম থাকবে সব সময় মনে রাখবা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখলাম টু থ্রি আর এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখতে লাম টু থ্রি ফাইভ সিক্স তার মানে দেখো এই টু থ্রি কিন্তু এটার ভিতরে আছে এবং এইখানে কিন্তু টু টু আছে থ্রিও আছে ফাইভ আর সিক্স কিন্তু দুইটা উপাদান এক্সট্রা আছে সুতরাং দেখো যে ব্যাপারটা এক বা একাধিক উপাদান যদি বেশি থাকে এইখানে তাহলে এই সেটকে এই সেটের আমরা বলতে পারি প্রকৃত উপসেট আর এটা প্রকৃত উপসেটকে এই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় যদি নিজ দিয়ে দাগ দেওয়া হয় সেটা হবে উপসেট উপসেটের চিহ্ন তোমরা আবার ভুল করো না আর তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ সেটের প্রত্যেকটা উপাদান কিন্তু এনে আছে এবং দেখো যে ব্যাপারটা এই টু কিন্তু আমার এতে নাই আবার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো থ্রি কিন্তু এতে নাই ফোর আবার এতে আছে টুকে স্কোয়ার করলে ফোর পাই দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে এর প্রত্যেকটা উপাদান একে এর যত উপাদান পাবা তা তো আমরা স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে থাকবে সুতরাং এর প্রত্যেকটি উপাদান এনে আছে কিন্তু দেখো যে ব্যাপারটা এনে এমন কিছু উপাদান আছে যা এতে নাই তার মানে এতে উপাদান কম আছে কিছু এবং এর প্রত্যেকটা উপাদান কিন্তু এনে আছে সুতরাং আমরা বলতে পারি এ হচ্ছে এনের প্রকৃত উপসেট আমরা সেই কথাই লিখছি যেহেতু এ সেটের সকল সদস্য এন সেটের মধ্যে আছে এ সেটের সকল সদস্য এন এন সেটের মধ্যে আছে এবং এন সেটের মধ্যে এমন সদস্য রয়েছে যা যা এ সেটে নাই মানে এন সেটের মধ্যে যেমন মনে করো এন এন সেটের মধ্যে মনে করো টু আছে টু কিন্তু আমার এতে নাই টু কিন্তু এতে নাই দেখো টু কিন্তু এতে নাই দেখো মনে করো যে এখানে থ্রি আছে থ্রি কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে থ্রি আছে থ্রি কিন্তু এতে নাই তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এর সবগুলো উপাদান এনে আছে কিন্তু মানে এনের কিছু উপাদান আছে যা আমার এতে নাই সুতরাং এ হচ্ছে এনের প্রকৃত উপসেট আর তার মানে বলবো এ এন সেটের প্রকৃত উপসেট দেখো আমরা আগে প্রমাণ করলাম হচ্ছে যে এন ও এ এন ও এ সেট দেয় হচ্ছে সমতুল এরপরে আমি বল প্রমাণ করলাম যে এন এ এন সেটের প্রকৃত উপসেট প্রকৃত উপসেট প্রমাণ করছি তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা সমতুল প্রমাণ করছি এবং মানে দুইটা স্বাভাবিক সংখ্যা এবং স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সেট এই দুইটা সেট সমতুল এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো এ সেট এন সেটের প্রকৃত মানে প্রকৃত উপসেট মানে এ এন এর প্রকৃত উপসেট তার মানে আমরা সমতুল প্রমাণ করছি এবং প্রকৃত উপসেট প্রমাণ করছি তাহলে বলতে পারি যে স্বাভাবিক স্বাভাবিক সংখ্যা সময়ের বর্গের সেট এত একটি অনন্ত সেট দেখানো হলো দেখো যে ব্যাপারটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি যদি তুমি লেকচারটা যদি না টেনে প্রথম থেকে দেখো আশা করি যে তোমার আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না তো দেখো যে ব্যাপারটা এই চ্যাপ্টারের অনেক পর্বই কিন্তু একটার সাথে আর একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ চেষ্টা করবা যে প্রথম থেকে প্রত্যেকটা পর্ব দেখে আসার বিশেষ করে প্রথম পর্ব তো 
অবশ্যই দেখবা আর এই পর্বটা দেখার জন্য তুমি আগের পর্বটা দেখো কারণ এই পর্বটা কিন্তু আগের পর্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কারণ ওইখানে আমি এক এক মিল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো দেখো যে ব্যাপারটা যদি মানে তুমি হঠাৎ করে একটা পর্ব দেখো সেক্ষেত্রে সমস্যা হয় কারণ দেখা যাচ্ছে যে অনেক বেসিক তথ্য আছে যেটা আগের আগের ক্লাসে বা তার আগের ক্লাসে বা পরের ক্লাসে আলোচনা করা হচ্ছে সুতরাং চেষ্টা করবা প্রথম থেকে প্রতিটা পর্ব দেখে আসার এতে তোমাদের জন্য ভালো হবে আর আমি এই এখানে বোর্ডে যেভাবে অঙ্গগুলো করিয়েছি সেইভাবে একেবারে আমাদের যে নাইম স্যার আছে নাইম স্যার এগুলো সুন্দর করে এডিট করে তোমাদের জন্য শিট আকারে তৈরি করছে এই শিটটা ভিডিওর নিচে যে ডেসক্রিপশন বক্স আছে ওইখানে লিঙ্ক পাবা ওইখান থেকে তুমি ডাউনলোড করে তোমার সংগ্রহে রাখতে পারো যাতে যে কোনো সময় প্রয়োজনে বা পরীক্ষার আগে তুমি যাতে রিভিশন দিয়ে যেতে পারো তো এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই